Witajcie, dzisiaj powtórka z rozrywki, ponieważ skrzyneczkę z siostrzyczkami już kiedyś robiłam. Kto widział, ten wie. Ale to zdjęcie lubię, więc postanowiłam je wykorzystać jeszcze raz. Skrzynkę kupiłam w Leroy na promocji, cały 9 zł. A w roli głównej wystąpi lazur, czyli ostatnio mój ulubiony preparat. Daje efekt podobny do bejcy, barwi drewna pozostawiając jego rysunek. Na dodatek nie da się zrobić zacieków. Kiedyś podobały mi się szpilki i przystojni faceci. Dzisiaj preparaty do dekupaż i szablony. Świat się kończy, pora zbierać na trumnę. Lazur jest suchy, można szlifować. I trzeba to zrobić porządnie na zewnątrz i wewnątrz pudełka. Nie da się zrobić tego na leniucha, ponieważ będzie niemiłe w dotyku. A za chwilę odbije szablon. Przy pomocy silikonowej gąbeczki kosmetycznej. Szablon kupiłam dla siebie, ale także egzemplarz albo dwa dla Was. Jak mi się coś podoba, to wrzucam Wam do sklepu. Czyli szablon i lazur na pewno tam znajdziecie. Adres na dole strony. Ten szablon ma spełniać rolę tapety. Przyklejam dokładnie, żeby się nie ruszał i zaczynam tapować. Farba akrylowa złama na biel. Farbę zawsze nabieracie z kartki, nigdy ze słoiczka. Dzięki temu Wasz wzór szablonowy zawsze będzie ładny i dokładny. Szablonem obleciałam wszystkie boki pudełka, a nawet środek. Jeżeli gdzieś wzór z szablonu wyjdzie za mocno, można go zeszlifować papierem ściernym. Dek jest cudowny, zazwyczaj można sobie ze wszystkim poradzić. Jak widzieliście na początku, pudełko ozdobią dwa owale. Ale zanim zacznę je ozdabiać, maluję na biało. Po wyschnięciu farby akrylowej szlifuję je papierem ściernym. Na obydwu wzór będzie taki sam, ale w inny sposób przygotowany. Żeby dobrze wpasować się z owalem w dziewczynki, trzeba to pooglądać pod światło. Widać wtedy kontury sklejki. Obrysowujemy i wycinamy. Jeden z rysunków poobdzierałam. To będzie transfer. Użyję preparatu z tamperi. Dobrze działa, więc także go mamy w swoim sklepiku. Czy już wspominałam, że najlepsze są szerokie pędzle? No i właśnie takim szerokim i syntetycznym smaruję awers obrazka oraz miejsce pod obrazkiem. Nie oszczędzamy. Preparat wniknie w papier i stworzy błonę. I właśnie w tej błonie będzie nasz obrazek. A więc smarujemy i porządnie dociskamy. Wypycham raczki preparatu i ewentualne bąbelki powietrza. Robię to przed koszulkę do dokumentów. W ten sposób nigdy nie uszkodzę obrazka. Popatrzcie, idea o gładkości, jak sewer pod Paryżem. Suszymy, porządnie suszymy, bo inaczej ukulamy dziewczynkom nos. Można na kaloryferze. Następnie obrazek moczymy i kulamy. Na peelingu każda z pań się zna, a panowie muszą jakoś bez tego żyć. Delikatnie i zdecydowanie. Brzegi zawsze od środka na zewnątrz. Taki obrazek to mniej więcej 5-10 minut kulania. Osuszamy ręcznikiem i zostawiamy do wyschnięcia. A po wysuszeniu, o proszę, widać, że trzeba kulać jeszcze raz. A jak nie mamy szczęścia, to i trzy razy. Obrazek suszymy i jeżeli wszystko jest w porządku, to lakierujemy. Ja stosuję bezbarwny lakier akrylowy. A tu owal numer 2. Będziemy na nim robić spękania dwuskładnikowe. Ale najpierw przykleimy papier na klej hobby. Wycięty wzór przez chwilę moczę. Odciskam ręcznikiem papierowym i nanoszę klej. Podobnie jak w transferze, tym razem na tył obrazka i miejsce pod obrazkiem. Mokry papier świetnie trzyma się koszulki na dokumenty. Przy jego pomocy bardzo łatwo jest trafić w odpowiednie miejsce. Wygładzamy palcem i mamy ideał numer 2. Obrazek trochę przycięłam, jest mniejszy niż owal, ale po co to zrobiłam? Za chwilę. Po wysuszeniu chciałam ozdobić brzegi patyną. Dorobić taką dodatkową ramkę. To moja ulubiona patyna z tamperii. Bardzo gęsta, w kolorze ciemnego, brudnego, ciepłego brązu. No i tak właśnie ją sobie obmalowałam brzegi. Spękania zrobię preparatem firmy Pentart do spękań delikatnych. One wcale nie są delikatne, są akurat. Ja mam takie olbrzymie słoiki, ale można kupić także w takich małych dozownikach. Wystarczą na kilka prac. Mamy go w naszym sklepiku. Zapraszamy. Adres na dole strony. Najwygodniej preparat nakłada się szerokim pędzlem. Step 1 jest biały. Po wyznięciu jest przeźroczysty. Wtedy możemy nałożyć step 2. Nakładamy także dosyć grubo. Tak na wyczucie to z 2 mm grubości preparatu. Czyli na tyle grubo, żeby miało co popękać. Jeżeli położycie zbyt cienko, jak farbę, nic ze spękań nie wyjdzie. Zobaczcie, spękania wcale nie są delikatne, ale całkiem fajne. Jak ktoś jest niecierpliwy, można sobie pomóc suszarką. Penert ma w swojej ofercie także pastę postarzającą. 
znakomicie nadaje się do wypełniania spękań. A co najważniejsze, praca już wtedy nie wymaga lakierowania. Zobaczcie, jaki efekt to daje. Owal jest błyszczący, a spękania są wypełnione. Oba preparaty polecam i dlatego są w naszym sklepiku. A teraz wracamy do pudełka i owalu z transferem. Jedno i drugie przemalowujemy bezbarwnym lakierem akrylowym. A po wyschnięciu odrobina patyny. Patyny dodamy także na serduszko. Szlifujemy, sprawdzamy czy kolory się zgadzają. Jeżeli wszystko ok, możemy patynować. Jak zwykle kąbeczką kosmetyczną. Lubię postarzać brzegi patyną, dzięki temu przedmioty przestają być płaskie. Zobaczcie. Owal z transferem także już jest gotowy. Który ładniejszy, prawy czy lewy? Ale jeszcze kawałek pracy przed nami, czyli wisienki na torciku. Matowe panienki przykręcam czarnymi śrubami. Śruby lubię, mam nadzieję, że będzie ich w filmach więcej. A końcówki śrubek postarzam pastą antyczną. A co, mam to mogę, kto Boga temu zabroni. Jak widzicie, sznurek przyklejam klejem na gorąco. Kokardkę wklejam oddzielnie. Tu nie ma przypadku, żeby wszystko ładnie się trzymało, każda część jest doklejona do pudełka. Panienki ze spękaczem otrzymają w nagrodę koronkę. Oczywiście wszystko przy pomocy kleju na gorąco. Czy ktoś wie, gdzie można kupić ładne bawełniane koronki? Koronka jest przyklejona bardzo, a moje palce najbardziej. No i jeszcze patyna. Żeby koronka nie wyglądała na nową, to upaprzemy ją tu i tam. A jakby tego było mało, to jeszcze złoty antyczny. Po prostu na bogato. Żeby wszystko do siebie pasowało, należy wszystko popaprać. Proszę bardzo, sznurek też. Teraz pora przykleić owal z koronką. I tutaj Was zaskoczę. Przykleję klejem na gorąco. I jeszcze jedno zaskoczenie. Patyna. Pora wymazać całe pudełko. Ponieważ wygląda na nowe, a ma wyglądać na stare. Uff, i to by było na tyle. A na koniec zadam Wam sakramentalne pytanie. Która strona ładniejsza? Z koronką czy ze sznurkiem? Koniecznie napiszcie, bo sama nie potrafię się zdecydować. Cierpliwym dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl